வெல்கம் யூ ஆல் டு தி சேனல் எஸ்பிடிஎம் பிளான்ஸ் நேச்சர் நம்ம இந்த வீடியோவில் ப்ரைமரி ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் டைகாட் ரூட் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதாவது டைகாட் அப்படிங்கிற டைகாட்லிடர்னு சொல்லுவோம் இருபதை தாவரம்னு சொல்லுவோம் இதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக இங்கே நம்ம பீன் ரூட்டை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் டிஎஸ் அப்படின்னா டிரான்ஸ்போர் செக்ஷன் இப்போ பீன் ரூட்டை டிரான்ஸ்போர் செக்ஷன் எடுத்து பார்த்தோம்னா அவரோட இன்டர்னல் அரேஞ்ச்மெண்ட் செல்லோட அரேஞ்ச்மெண்ட் இந்த பிக்சரில் இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் இதில் என்னென்ன ரீஜன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ரைசோடோமஸ் அல்லது எபிப்ளம்மா செகண்ட் கார்டெக்ஸ் தேர்ட் ஸ்டீல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த மூணு ரீஜனும் சேர்ந்தது தான் ஒரு ரூட்டோட இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரைசோடோமஸை பற்றி பார்த்துருவோம் ரைசோடோமஸ்க்கு ரெண்டு வேறு பேர்கள் இருக்கிறது அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று பிலிஃபரஸ் லேயர் இன்னொன்று எபிப்ளம்மா இந்த ரைசோடோமஸ் தான் ரூட் போர்ஷனோட அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயர் அதாவது வந்து வெளியில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இருக்கக்கூடிய வெளிப்புற ஒரு கவரிங் இந்த லேயர் பேரங்கைமா செல்ஸால் ஆனது அதுவும் ரொம்ப நெருக்கமாக ஒரு செல்லுக்கு இன்னொரு செல்லுக்கு இடைவெளி இல்லாமல் அதாவது இன்ட்ரஸ் செல்லுலார் ஸ்பேஸ் இல்லாமல் அமைஞ்சிருக்கும் இதில் ஸ்டெம்மில் பார்த்த மாதிரி அதாவது நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் டைகார்ட் ஸ்டெம்மும் மோனோகார்ட் ஸ்டெம் பற்றியும் அதில் வந்துட்டு சொல்லியிருக்கோம் கியூட்டிக்கலுங்கிற சப்ஸ்டன்ஸ் கோட் ஆகி இருக்கும் அதே மாதிரி எபிடமல் போஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஸ்டொமேட்டா எல்லாமே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் இங்கே ரூட் போர்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரைசோடோமஸில் ஸ்டெம்மில் பார்த்த மாதிரி எபிடமல் போரும் கியூட்டிக்கலும் இருக்காது அதே மாதிரி இங்கே ரூட் ஹேஸ் இருக்கும் அந்த ரூட் ஹேஸ் எல்லாமே சிங்கிள் செல்டு அதாவது யூனிசெல்லுலார் இந்த பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ப்ரௌன் கலரில் இருக்கிறது தான் ரைசோடோமஸ் அதில் ஒரு சில செல்களில் பார்த்தீங்கன்னா ரூட் ஹேர்ஸ் க்ரோத் ஆகிருக்குங்க இல்லையா அது வந்து யூனிசெல்லுலார் அதாவது சிங்கிள் செல்டாக இருக்குன்னு சொல்கிறோம் இந்த ரூட் ஹேர்ஸோட ஒர்க் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சாயில் மண்ணில் இருக்கக்கூடிய வாட்டர் மினரல் சால்ஸ் அதாவது தண்ணியும் தாது பொருட்களையும் உறிஞ்சி எடுத்து மற்ற பகுதிகளுக்கு அனுப்புறது தான் இதோட வேலை அதே மாதிரி இந்த ரைசோடோமஸோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடெக்ஷன் உள்ளே இருக்கக்கூடிய செல்கள் டிஷ்யூகளுக்கு பாதுகாப்பு அளிக்கிறது தான் இந்த ரைசோடோமஸோட முக்கிய வேலை அடுத்து ரைசோடோமஸ்க்கு அடுத்து இருக்கக்கூடிய போர்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்டெக்ஸ் இந்த எல்லோ கலரில் தெரியுதுங்க இல்லையா அது எல்லாமே கார்டெக்ஸு கார்டெக்ஸ் அப்படிங்கிறது இங்கே ஹோமோஜீனியஸ் அதாவது ஒரே வகையான செல்களால் உருவாக்கப்பட்ட பகுதியை ஹோமோஜீனியஸ்னு சொல்லுவோம் இங்கே பேரன்கை மசில்ஸ் தான் கார்டெக்ஸை ஃபுல்லாக உருவாக்கியிருக்கு நம்ம ஆல்ரெடி பேரண்டை மசில்ஸை பற்றி பார்த்துருக்கோம் அதோட லிங்க்கை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் அது வேணும்னா செக் பண்ணி பாருங்கள் இங்கே பேரண்டை மசில்ஸ் எல்லாமே லூஸாக அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் ரைசோடோமஸ் அப்படிங்கிறதுல பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டைட்டாக இன்டர்செல்லார் ஸ்பேஸ் இல்லாமல் அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு ஆனால் கார்டெக்ஸில் ஒரு செல்லுக்கு இன்னொரு செல்லுக்கு இடையில ஸ்பேஸ் இருக்கும் அதாவது இன்டர்செல்லார் ஸ்பேஸ் இருக்கும் இந்த பிக்சரில் எல்லோ கலர் போர்ஷன் நான் அப்சர்வ் பண்ணி பாருங்கள் ஒரு செல்லுக்கு இன்னொரு செல்லுக்கு இடையில ஸ்பேஸ் இருக்கும் இந்த ஸ்பேஸ் எதுக்கு பெனிஃபிட்டாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேஸியஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஈஸியாக நடக்கிறதுக்கு இது ஹெல்ப் பண்ணும் இந்த இடத்துல ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸை பேரன்கை மசில்ஸ் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும் இந்த பேரன்கை மசில்ஸ் அப்படிங்கிறது ஓவல் ஷேப்லேருந்து ரவுண்ட் ஷேப் வரைக்கும் இருக்கலாம் சம்டைம்ஸ் ரொம்ப மியூச்சுவல் ப்ரெஷர் இருந்தது அப்படின்னா பாலிகோனல் ஷேப்பில் இருக்கும் இந்த கார்டெக்ஸில் குளோரோபிளாஸ்ட் இருக்காது கார்டெக்ஸ் செல்ஸ் தான் கார்டிக்கல் செல்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இங்கே குளோரோபிளாஸ்ட் இருக்காது இது ஸ்டார்ச் கிரைன்ஸை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் நம்ம நான் ஸ்டெம்மில் பற்றி படிக்கும்போது பார்த்துருந்தோம் கார்டெக்ஸ் ரீஜியனில் குளோரோபிளாஸ்ட் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே குளோரோபிளாஸ்ட் இருக்காது அதுக்கு பதிலாக லியூகோபிளாஸ்ட் இருக்கும் இந்த கார்டெக்ஸ் ரீஜனோட இன்னர் மோஸ்ட் லேயர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா என்டோடர்மஸ் இந்த ரெட் கலரில் அதாவது மெரூன் மாதிரி தெரியுது இல்லையா டார்க் ரெட்டில் அதுதான் ஃபஸ்ட் லேயர் தான் என்டோடர்மஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த என்டோடர்மஸும் பேரன்கைமேட்ட செல்ஸால் ஆனது இது வந்து இங்கே பேரல் ஷேப்டில் இருக்கும் இந்த எண்டோடர்மஸில் டேஞ்சியல் வால் அல்லது ரேடியல் வாலில் ரெண்டு இடத்துலையுமே பார்த்தீங்கன்னா திக்கனிங் இருக்கும் இதாவது இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு திக்கனிங் தெரியுதுங்க இல்லையா ரெட் கலரில் டார்க்காக இதுதான் வந்துட்டு சுபரின் அண்ட் லிக்னின் சப்ஸ்டன்ஸால் ஆன திக்கனிங் இந்த ஸ்ட்ரிப்ஸை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கேஸ்பரே அப்படிங்கிறத வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காரு ராபர்ட் கேஸ்பரே அப்படிங்கிறவர் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல கண்டுபிடிச்சிருக்காரு ஸோ அதனால் அவரோட பேரை வச்சு இதுக்கு பேர் கேஸ்பேரியன் ஸ்ட்ரிப்ஸ்ன்னு வச்சுருக்காங்க
மோனோகாட்லேயும் சரி டைகாட்லேயும் சரி பேசேஜ் செல்ஸ் அப்படிங்கிறது ப்ரோட்டோசைலத்துக்கு ஆப்போசிட்டில் தான் இருக்கும் ஏன் ஆப்போசிட்டில் இருக்கும் அப்படின்னா இப்போ ரூட் அப்சர்வ் பண்ணக்கூடிய வாட்டரை காட்டக்ஸ் வந்து ரீச் பண்ணும் கார்டக்ஸ் கார்டிக்கல் செல்ஸில் இருந்து பேசேஜ் செல்ஸ் மூலமாக தான் இந்த சைலத்துக்கு தண்ணி வந்து சேரும் அதனால் எப்பவுமே இது ஆப்போசிட்டாக தான் இருக்கும் இந்த சின்ன சைஸில் இருக்கக்கூடிய சைலம் செல்ஸை வந்துட்டு ப்ரோட்டோசைலம்னும் பெரிய சைஸில் இருக்கக்கூடிய சைலம் செல்ஸை மெட்டாசைலம்னும் சொல்லுவோம் ஸோ இந்த எண்டோடர்மல் செல்ஸில் இருக்கக்கூடிய மற்ற செல்ஸ் மூலமாக தண்ணி உள்ளே வந்து சேராது வேஸ்கலார் பண்டலுக்குள்ளே ஏன் அப்படின்னா இந்த காஸ்பேரியன் ஸ்ட்ரிப்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன பண்ணால் கம்ப்ளீட்டாக பிளாக் பண்ணிடும் மூமெண்ட் வாட்டர் மூமெண்ட்டை உள்ளே வர்றதை பிளாக் பண்ணிடும் ஸோ ஒன்ஸ் வந்து சைலம் செல்ஸை இந்த பேசேஜ் செல்ஸ் வழியாக இந்த செல்கள் தான் பேசேஜ் செல்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கோங்க இல்லையா இது வழியாக தண்ணி உள்ளே வந்துருச்சு சைலத்தை ரீச் ஆயிடுச்சுன்னா இதனால் திருப்பியும் ரீஎன்ட்ரி ஆக முடியாது அதாவது வந்து சைலத்திலிருந்து கார்டக்ஸுக்கு இதனால் போக முடியாது அடுத்து ஸ்டீலார் ரீஜன் ஸ்டீல் அப்படிங்கிறது இந்த எண்டோடர்மஸ்க்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய எல்லா பகுதியும் சேர்த்து தான் ஸ்டீல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ஸ்டீலார் ரீஜனுக்குள்ள பெரிசைக்கிள் இந்த எண்டோடர்மஸ்க்கு அடுத்தலேயே தான் பெரிசைக்கிள்னு சொல்கிறோம் ஃப்ளோயம் சைலம் அதாவது வேஸ்கலார் சிஸ்டம் எல்லாம் சேர்ந்து தான் ஸ்டீல் அப்படிங்கிறது பெரிசைக்கிள் அப்படிங்கிறதும் சிங்கிள் லேயர் ஆஃப் செல்ஸ் தான் எண்டோடோமிஸ்க்கு அடுத்தே அமைஞ்சிருக்கக்கூடிய செல்ஸ் தான் பெரிசைக்கிள்னு சொல்கிறோம் இதுவும் பேரங்கைமா செல்ஸால் உருவானது இது வந்து ஸ்டீலோட அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயர்னு சொல்லுவோம் எப்படி ரைசோடோமிஸை ரூட்டோட அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயர்னு சொல்கிறோமோ அது மாதிரி இந்த பெரிசைக்கிளை ஸ்டீலோட அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயர்னு சொல்லுவோம் இங்கே இருந்து தான் லேட்ரல் ரூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வேர்கள் உருவாகுது நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் டைப்ஸ் ஆஃப் ரூட் சிஸ்டம்லேயும் மாடிஃபிகேஷன்ஸ் ஆஃப் ரூட் சிஸ்டம்லேயும் பேசியிருக்கோம் இல்லையா அதோட லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் லேட்ரல் ரூட்ஸ் அப்படிங்கிறது எண்டோஜினியஸ் ஆயின் ஆர்ஜின் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் ரூட்ஸை பற்றி பார்க்கும்போது சொல்லியிருக்கோம் லேட்ரல் ரூட்ஸ் எல்லாமே எண்டோஜினியஸ் ஆர்ஜின் ஏன் அப்படின்னா இந்த பெருசைக்கிள் அப்படிங்கிற செல்க்கு உள்ளே இருந்து உருவாகிறதுனால அது எண்டோஜினியஸ் இன் ஆர்ஜின்னு சொல்லுவோம் அடுத்து வேஸ்கலார் சிஸ்டம் வேஸ்கலார் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது ரேடியல் அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் தான் இருக்கும் இங்கே சைலமும் ஃப்ளோயமும் கன்ஜெக்டிவ் டிஷ்யூவால் செப்பரேட் ஆகிருக்கும் இந்த ப்ளூ கலர் இருக்கிற செல்ஸ் தான் கன்ஜெக்டிவ் டிஷ்யூ இது வந்து பேரன்கைமா டிஷ்யூஸ் தான் இந்த சைலம் அப்படிங்கிறது எக்ஸாக்ட் கண்டிஷனில் இருக்குதுன்னு சொல்கிறோம் ஆல்ரெடி நான் சொன்ன விஷயம்தான் ப்ரோட்டோசைலம் வந்துட்டு ரைசோடோமஸை நோக்கி அதாவது பெரிஃபெரி வெளிப்புறத்தை நோக்கியும் மெட்டாசைலங்கிறது உள்புறம் சென்ட்ரல் போர்ஷனை நோக்கி இருக்குன்னா அதை வந்து எக்ஸாக்குன்னு சொல்லுவோம் இங்கே அந்த மாதிரி அமைஞ்சிருக்கிறனால எக்ஸாக்குன்னு சொல்லுவோம் ப்ளஸ் இதை வந்து டெட்ராருக்குன்னு சொல்லுவோம் ஏன் அப்படின்னா ப்ரோட்டோசைலமோட கவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நாலு இருக்கு இது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஸோ இப்படி இருக்கிறதுனால இது டெட்ராருக்குன்னு சொல்லுவோம் டெட்ரா அப்படின்னா ஃபோர்னு அர்த்தம் அடுத்து இங்கே ஃப்ளோயம் எலிமெண்ட் அப்படிங்கிறது பேட்சாக அக்கர் ஆகிருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த இடத்துல பர்பிள் கலரில் தெரியுதுங்க இல்லையா இதுதான் ஃப்ளோயம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா சீவ் டியூப்ஸு கம்பேனியன் செல்ஸு ஃப்ளோயம் பேரங்கை மசில்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் நம்ம ஆல்ரெடி ஃப்ளோயம் வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் சீவ் டியூஸை பற்றி கம்பேனியன் செல்ஸு ஃப்ளோயம் பேரண்டை மசில்ஸை பற்றி பார்த்துருக்கோம் ஸோ அதையும் லிங்க்கில் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணிக்கோங்க இங்கே மெட்டாசைலம் அப்படிங்கிறது பாலிகோனல் ஷேப்பில் இருக்கும் மோனோகாட்டில் வந்துட்டு சர்க்குலர் ஷேப்பில் இருக்கும் ஸோ இதுதான் இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் டைகாட் ரூட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரூட் ஹாஸ் இருக்குது ரைசோடோமஸ் இருக்குது கார்டக்ஸு எண்டோடோமஸு பேசேஜ் செல்ஸு கேஸ்பேரியன் ஸ்ட்ரிப்ஸு பெரிசைக்கிள் ஃப்ளோயம் கன்ஜெக்டிவ் டிஷ்யூ ப்ளஸ் சைலம் இருக்குது நம்ம மோனோகாட்டில் சென்ட்ரல் போர்ஷனில் ஃபுல்லாக பித்து ஆக்குப்பை ஆகியிருக்கிறத பார்த்தோம் பட் இந்த இடத்துல பித்து கிடையாது டைகாட் ரூட்டை பொறுத்தளவுக்கு பித்து கிடையாது ஸோ இதுதான் டைகாட் ரூட்டை பற்றின விஷயங்கள் நன்றி